നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പരിപാടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യം സീസൺ ടു ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീസൺ വണ്ണും ടു ആണല്ലോ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ് മാസത്തിൽ രണ്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ചാനൽ നോക്കിയിട്ടും അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതി അവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ വെറൈറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സീസൺ ടു എന്ന പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണം ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എത്തിച്ചു തരാം എന്നല്ല പറയണത് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കിൽ എന്നുള്ളത് ഇവരെ ഇവർ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ആ ഹായ് എൻ്റെ പേര് ശരണ്യ ഞാൻ ഫാഷൻ ബ്യൂട്ടി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ സാറ്റർഡേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഹലോ എൻ്റെ പേര് അരുഷി എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമ് ഫാഷൻ ദീവ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗറാണ് ബ്യൂട്ടി ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലോത്തിങ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഞാൻ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഏഴ് എട്ട് മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉത്തരമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവരെങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമൻറ്റിനൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുമല്ലോ ഈ ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ ശരണ്യം തമ്മിൽ ഒരു കായലിൻ്റെ അകലമാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചിരിക്കുന്നത് ശരണ്യ പനങ്ങാടും ഞാൻ അരൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരണ്യയുടെ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിലൊക്കെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാ വാർഡ്രോബിൽ ചിലപ്പം രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് സാ ക്ലോത്തിങ് ഐറ്റംസേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൺ ഓഫ് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മെൻ ആൾക്കാർ വിഷമിക്കണ്ട അവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ട്രാവൽ വീഡിയോസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരണ്യ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പിള്ളേരെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആണുങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ശരണ്യയുടെ ചാനൽ ശരണ്യനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ താങ്കളുടെ വിശേഷം പറയും കണ്ടാലേ അറിയാം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫാഷൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടാലേ അറിയാമല്ലോ ആ ഞാൻ ആക്ച്വലി മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് വിമൻ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഡെയിലി പുറത്ത് എന്താ പറയുക അപ്പം അത്രയും പൊടിയും കാറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നടക്കാം അപ്പം മെയിൻലി ഞാൻ വർക്കിംഗ് വിമൺ ആണ് മീൻസ് എന്താ പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും
ഒരു പെട്ടെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോസ് അങ്ങിട്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ അറിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടപ്പം എനിക്കും തോന്നി എനിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഈ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ആഡ്സൻസ് റവന്യൂവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ആളുകളും ചേട്ടനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ്സൻസ് റവന്യൂവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് പല ആളുകളും ഈ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ശരണ്യയുടെ ലക്ഷ്യം ആഡ്സൻസ് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൂടുതലും എന്റെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ബിസിനസ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിലും ഇത് എന്തായാലും ഇതിനുവേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഇഷ്ടമാണ് കണ്ണടയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ എത്തിയത് ഈ ഫാഷൻ ചാനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വരുമല്ലോ ചേച്ചി കൊള്ളാം അടിപൊളി അത് ഇത് മറ്റേത് അപ്പൊ ആ കമന്റുകളോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷമായിട്ടോ നമ്മള് ഇത്രയും ചീത്ത പറയാറില്ല അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാരും പറയാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ് ഇപ്പൊ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ് ചാനലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ബൈ ഗോഡ്സ് ബേസ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒന്നും തീരെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നേക്ക് ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചീത്ത അയ്യോ ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു വീഡിയോ വരെ അതിപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കമന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെന്റലി ഹരാസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒബിയസ്ലി വരാറുണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലവർ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും പറയണത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന രീതി ഭയങ്കര ഒരു ഹാഷായിട്ട് ആ പക്ഷെ അതിന് ഒരു മയപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ല നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് നോക്കി പരിപാടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്ത് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഓ മടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടുന്നു ആഴ്ച രണ്ട് വീഡിയോ മൂന്ന് വീഡിയോ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറന്നില്ല ആളുകൾ തിരി ഫാഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയണമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം ലുലുലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാളിലൊക്കെ ചെന്ന ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടുന്ന തന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിടുന്ന അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി കയറാൻ നേരം ശരിക്കും ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കും അവർ വന്നിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നീ ചെയ്യ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരും വളരും എന്ന് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള
അപ്പൊ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിൽ അത് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കാറ് അപ്പൊ അതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലുക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് ആകുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാ ഇന്ന് കാണാൻ അത്ര പോരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ എങ്ങനെ സമാധാനം പോരല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തേലും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റ്സ് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാന്നല്ല അത് അടുത്തേല് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ നോക്കും ശരണി നമ്മളിപ്പോ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പല സഹോദരിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറ് ശരണിയുടെ വീട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ടാണോ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അത് ഞാൻ ശരിക്കും ലക്കിയാന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ക്യാമറ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമറ മേടിച്ചു തന്നു ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്ന് അവർക്ക് അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അവരെയും സഹായിക്കണം നല്ല കൂടെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പല ലേഡി ഞാൻ കുറ്റോട്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ചാനലുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിയുടെ സെഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടെക്കിൽ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിലൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബ്രാൻഡിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ആ ബ്രാൻഡഡ് കോണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ അതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അത് അത് വലിയൊരു ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യൂട്യൂബേഴ്സ് എങ്ങനത്തെ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ കേരള വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തോ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് വൈറൽ വീഡിയോസ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ പല സഹോദരിമാരുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്താണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു ആഡ്സെൻസ് അല്ലാതെ വലിയൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടാവും അവർ വീഡിയോ ഇടുന്നു ഒരു 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 പരിധി വരുമ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഹിറ്റ് ആകുന്നു അവർക്ക് ഒന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷമോ നാല് ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തുന്നു ഇവരെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു നമുക്ക് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്ര അല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞാളത്ത് ഞാൻ എന്ന് പറയാം കിച്ച 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 രാജഗോപാൽ സാറ് സുജിത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പല ബ്രാൻഡുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വലിയ ഒരു ഒരു കഷ്ടമുണ്ട് ഒരു ഒരു അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് ഇത്ര ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെ 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 അല്ല അതിന് അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ശരണ്യ സമയത്ത് ശരണ്യ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയെ കുറിച്ചോ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും കുറെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ എത്തിയേക്കണം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന്
അതായത് ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷൻ കയ്യിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മാത്രം അല്ല അതല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയല്ല എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ട് പോകണം അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോ അത് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കെൻഡ് ഞാൻ ബിസി ആയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പനി പിടിച്ച് ഞാൻ കിടപ്പില്ല അപ്പൊ ആ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവാണ് അത് എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഏഴ് ദിവസമേ പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ബാലൻസും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടണം എന്നുള്ള ഒരു വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് അത് പറ്റാറില്ല പല പ്രാവശ്യം ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇരങ്ങളാണെങ്കിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചെയ്തതിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താ ഇത്തിരി കയറാൻ നേരത്ത് ബ്രാൻഡുകൾ വരും കൊളാബിൻ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തണില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുന്ന എഫേർട്ടൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിർത്തി പോവാം നിർത്തി പോവാം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോവാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല അതായത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിലൂടെ അങ്ങ് പോയി എങ്ങനെയായാലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല പക്ഷെ നിർത്തി പോവാൻ എനിക്ക് തോന്നാത്തൊരു റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയായാലും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക ആളുകളുടെ മനോഭാവം ഫാഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് ആളുകളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചില നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്മൾ ചുറ്റും അറിയുന്ന ആൾക്കാരും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഈവൻ അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കും അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വെറുതെ പുട്ടിയടിച്ച് ഫാഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബറെ കണ്ടിട്ടാണോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ണിമായ അല്ലെ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ആ ഉണ്ണിമായ ഉണ്ണി ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം കാണാൻ തുടങ്ങി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ അപ്പോൾ ആഷിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഐശ്വര്യയുടെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻസ്പയറിങ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഹിന്ദി യൂട്യൂബേഴ്സിലൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പോ ഐശ്വര്യയുടെ ചാനൽ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനോട് കുറച്ചൊരു അടുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യയുടെ ചാനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സാധാരണ കേസിൽ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഓ അവൾക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ
അത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ശരണ്യ ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൊളാബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും അങ്ങോട്ട് കൊളാബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ചാനലിനെ വിലയുള്ളൂ റൂമർ ഉണ്ടാവുമോ കൊളാബ് ചെയ്ത് വന്ന ചാനലാണ് ആ കൊച്ചു കൊളാബ് ചെയ്താണ് ഇത്രയും ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊളാബ് ചെയ്ത് വന്നതാണെന്നൊരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ പല യൂട്യൂബ് ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാബ് ചെയ്യുന്നവർ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് അവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഐ മീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ വ്ളോഗ്സ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മേക്കപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെയർ ഡൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് വ്ളോഗിംഗ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫിലിം ഓറയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരണ്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പം അതൊക്കെ പൈസ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുമോ അപ്പൊ ശരണ്യോട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്കിൽ വന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ അത് അത് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് അത് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വരുന്ന നമുക്കറിയാലോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അറ്റാക്കിങ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഈ ബാധക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അറിവ് പല വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞതായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ചെറിയാണ് ചെറിയൊരു ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ അല്ലെ വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം ഒബിയസ്ലി അവരവരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടും അവരവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും മാത്രമേ അവരുടെ ചാനലുകൾ വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ട് സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ബേസിക്കലി യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാരും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുക ഇനിയും തുടക്കക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വളരണം അ